Hello mga students, welcome back sa aking whiteboard and meron po ako ditong question all about accrual basis of accounting. So yes po, no? this is an application of that concept. Pero syempre, makikita po din nyo dito sa problem, meron tayong mga amounts, may mga balance. And the obvious amounts that you will see here or the obvious accounts uh, pertain to inventory and then accounts payable. Okay, so tignan po natin and I hope you can follow me. Sana masundan po ninyo. Kung hindi man po malinaw ang inyong mga mata, babasahin ko muna itong question na ito bago po tayo magpatuloy at bago ko ito isolve. Okay? And by the way, this is an adapted question coming from the Ayikpa pero this is available on the reviewer of Sir Valix. Now, the following balances were reported by Mall Company on December 31. Meron po tayong mga balance for inventory and then the accounts payable. Okay? 12-31-2020 and 12-31-19. Ibig po nito sabihin, itong December 31, 2019, yan po ay beginning balance. Kasi the following day, January 1, 2020 na. Eh, ito kasi December 31, 2020. So malamak, ito po ay ending balance. Pero, careful kayo sa inyong pagkocompute. Baka mapag-interchange ninyo. Tama na sana yung pagkaintindi ninyo, pero nung pag-capture ninyo ng mga data, namali po kayo, sayang po ng computation. Okay, so careful sa analysis. O, please take note, inventory, ang ending balance niya, 2,600,000. Ang kanyang beginning balance, 2,900,000. Sa accounts payable, ang kanyang ending balance ay 750,000. Ang kanyang beginning balance naman ay 500,000 pesos. Now, ang sabi dito, no, mall, paid suppliers 4.9 4,900,000 during the year ended December 31, 2020 under accrual basis of accounting what amount should mall report for cost of goods sold in 2020 so ang tinatanong po dito magkano yung cost of goods sold so given yung inventory given yung accounts payable identify natin magkano yung cost of goods sold So, mag-work back po tayo, mag -re recompute tayo, ano, given the available information. Ang choices, letter A, 5,450,000, letter B, 4,950,000, letter C, 4,850,000, or letter D, 4,350,000. Ngayon, ang ituturo ko po sa inyong paraan ay basic. Okay, hindi po tayo magsushortcut kasi gusto ko po na maintindihan ito kahit ng mga bagong estudyante. Hindi lamang po yung mga reviewers, ano? At para sa akin, yung pinaka-effective na paraan, o para sa akin, personal na opinion ko ito, ano? Ay sa pamamagitan ng paggamit ng T-account. Kasi sa T-account, makikita talaga ninyo yung movement. Okay? So, meron ako dalawa dito ang gagawing T-account. The first T-account is for the inventory. Okay? At yung pangalawa naman, definitely, ay yung ating accounts payable. Okay? Tag ko na lang po ito as AP. Ano ang gagawin natin? O first, copy muna natin yung mga balance para at least later on, i-analyze natin ito. Inventory daw, beginning balance, 2,900,000. O once again, careful. Sulat ka dito, 2,900,000. Ang ending balance ko, 2,600,000. So, lagay ko siya dito, ano? 2,600,000. O, double rule. Para masanay sa pagpa-practice ano, ng double ruling. Next, accounts payable. Ang beginning balance natin ay 500,000. Now, of course, you have to be very careful. Ano bang normal balances ng mga accounts? Of course, sa inventory, debit. Sa accounts payable, credit. So, dapat dito natin sila ilalagay. Ang ending balance ay 750,000. Okay? So, yan po, ano? O, double rule na rin. Na rin. Okay? Next, what should we do? Tapos na po tayo dito sa item na ito. Of course, dito naman na tayo. Nagbayad daw yung... Nagbayad daw si Mall sa supplier ng 4,900,000. Eh, yung sunod na i-analyze natin, saan natin ito ilalagay? Dito ba sa side ng inventory or sa accounts payable? Nagbayad. So, nagbayad siya ng 4,900,000. Ano yung mas likely na meron tayong entry dapat dyan. O, nag-credit tayo ng cash. Naglabas tayo ng pera. Mag-inventory ka ba? Or mag-accounts payable? Eh, usually, 
for accrual basis of accounting, ang ating assumption dyan, this is payment on account. Okay? Kasi, in practice, kapag bumibili tayo, meron tayong mga um, suppliers at meron tayong mga credit terms. Okay? Hindi tayo yung um, cash payments, no? Meron tayong credit relationship with our suppliers. So, ito po ay payment on account. At kapag payment on account, sa accounts payable side, nandito tayo sa debit side. So, itong accounts payable, dito natin yan ilalagay sa 4,900,000. So, ang gagawin natin na sa susunod ay i-work back po natin ito. Kasi, itong amount po na ito, this will represent your inventory purchases na pwede na po natin maikonekta dito sa kabilang T-account. Uh, so, papaano po ba natin wino-work back? Dito tayo manggaling sa baba, 750,000. O, i-add natin yung 4,900,000. I-minus natin yung 500,000. Okay? Sir, bakit ganun po? The reason why, kailangan baliktad yung ating symbols, yung mga signs. Kung dito, plus ito, minus ito, para makuha natin yung sa baba, kung work back, edi eh, balikta rin natin yung mga symbols. 750 plus 4,900,000, Five hundred para makuha natin yung five million one hundred fifty thousand. Now, eto pong five million one hundred fifty thousand, may associate na po natin yan dito sa inventory account. Five million one hundred fifty thousand. Of course, tatanungin niyo ako bakit po. O para malaman niyo yung sagot doon sa bakit, punta tayo sa journal entry. Ano ba ang journal entry pag nag-purchase tayo ng inventory on account? E di ba debit? Inventory, credit, accounts payable. Purchase of inventory on account. Okay? Eh, yung tinatanong po natin dito ay cost of goods sold. At syempre, kung eto kinumpute natin 5,150,000, wala naman sa choices. So, safe pa tayo, ano? O, again, ang tinatanong natin is the cost of goods sold at eto po yun. Kasi under a perpetual inventory system, debit ka ng cost of goods sold, credit natin, inventory account. So, i-work back din natin yan. Meron tayong 2,900,000. I-add natin yung 5,150,000. Ang total nun, ipabawas natin dito para makuha natin ito. E eh, dahil ito yung given, ito yung ibawas natin. Minus 2,600,000. Ang makukuha natin dito ay 5,450,000. Ito po ang ating tamang sagot. Okay? 5,450,000. Now, yan po ba ang nakuha ninyo? Kung hindi man po ninyo yan nakuha ng tama, no? oh, please let me know or you may ask, you may comment down below para ma-assist ko kayo kung saan kayo dito nagkamali or kung may tanong kayo. Okay? Until the next question on accounting, I'll see you around. Bye-bye!